Eu prometi para vocês no último vídeo e eu o trouxe. É um perfume que não tem as suas notas reveladas. Então, essa resenha é bem específica, porque são suposições, claro que com bastante técnica e perícia e um pouquinho de experiência também. O perfume que tem uma proposta sombria, misteriosa, mas que ainda assim chama atenção e ele é um perfume antigo. Ele é um perfume de 2013, pessoal. Nós estamos falando de um perfume de 11 anos atrás. E ele é incrível. Ele é incrível e é, sim, muito sensual. É um perfume sexy. Resenha desta amostra, tá? Eu ainda não tenho o frasco. Procuro ter. Procuro ter, sim. E ele é muito caro. Ele é muito, mas é muito caro mesmo. Resenha do fascinante e sombrio Pierre Stance Black Number 5. Vem assistir essa resenha extremamente técnica. Meus amigos, como vocês estão? Espero que vocês gostaram do último vídeo. Vai estar tá passando aqui no card, caso você não tenha assistido, a resenha de Le Elegant, da casa MDCI Parfums. Ok? E se inscreva no canal, estamos crescendo cada vez mais. Gente, eu vou dar um spoiler para vocês. Tem muita coisa chegando para mim, tá? E tem muita coisa chegando para mim que... Eu tive a oportunidade de comprar na Oferia. Se você não conhece a Oferia, vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem. É uma loja que vende splits, frações de perfumes por um preço maravilhoso e em diversos volumes. Então você pode pegar aquele que cabe melhor no seu bolso e conhecer em um mês mais de 10 fragrâncias. <risos> Bem mais na realidade. E vamos lá. Fato interessante é quem assina esta fragrância, tá bem? É um perfumista francês chamado Antoine Lee, tá bom? Esse perfumista, ele assinou outras fragrâncias. Tem o Ainotus da mesma casa, Pure Distance. Tem o MV2Q, MV2Q, tá? Que é o M, Pure Distance M, reformulado. Tá? O perfume M não é mais fabricado, tá bom? E tem essa nova versão, ok? Ele também assina Secretions Magnifique. Deixa eu ter anotado aqui o polêmico, né? Secretions Magnifique. O Armani Code de 2004, tá? Da Giorgio Armani, ele quem assina. E também Vanayo Havan da Les... In the Molibles, algo assim, não lembro o nome da casa, tá bom? Esse perfumista, ele é incrível, porque ele também assina o Pure Stance White, que é um que eu não conheço, e confesso que a casa Pure Stance tem um DNA que eu gosto, tá? E o que eu não gosto, que é muito caro. <risos> Pessoal, mas vamos dar início neste perfume aqui, tá bem? É, eu deixei anotado algumas informações aqui ao meu lado, tá? Ele abre sim com frutas suculentas, tá? Ele abre sim com frutas cítricas, tá? Com, querendo ou não, uma... como eu posso dizer? Notas cítricas envolventes que já te cativam no primeiro momento que você borrifa, ou no meu caso, que eu aplico o perfume em minha pele, tá bom? E ele muda, ele evolui de forma bruta, tá? Severa, agressiva. 
que um simples estalar de dedos. Ele pega e vem uma pancada de pimenta. A o meu nariz, creio eu que seja pimenta rosa, mas dá para ser confundida com a pimenta preta, tá bom? E agora a parte mais interessante. Logo na sua abertura, baunilha e fava tonka. Pessoal, olhem para vocês imaginarem um perfume com uma abertura cítrica, logo na sua abertura. Frutas cítricas, já vem já o especiado, o ardido da pimenta, e em seguida baunilha e fava tonka com um dulçor. É, tudo isso somente na sua abertura, tá bom? O coração é que vem uma mudança um pouquinho mais interessante, porque ele certamente tem açafrão. Sem dúvidas alguma tem açafrão. Olha a cor. Desse líquido. Ele certamente tem açafrão e tem âmbar logo no seu coração. E esse âmbar muda o perfume. Muda muito o perfume porque vem o incenso. Gente, isso daqui é sem dúvidas um perfume de incenso. É um perfume oriental, tá? Toda vez que eu simplesmente pego esse perfume... Faça essa aplicação. Olha isso aqui. Eu me acho mal vestido. Eu estou aqui com uma camisa jeans e eu me acho mal vestido para esse perfume. Realmente, eu deveria estar gravando esse vídeo de terno, pessoal. É... E na sua base, que eu deixei até aqui anotado, ele tem madeiras aromáticas. Como assim madeiras aromáticas? Madeiras que evoluem tanto para a parte mais verde, quanto para a parte mais seca, tá bom? Ele tem também, <risos> essa daqui, a parte que eu mais achei incrível, esse perfume eu demorei para gravar essa resenha, tá? Porque ele foi difícil, ele sem dúvida foi muito difícil, porque ele tem oud, ele certamente tem oud, ele tem um lado animalesco em sua base, tá? Um, um lado animálico, ele deve ter bastante almíscar, porque ele tem um cheirinho mais fétido, um cheiro de urina na sua base. Aí tem o Wood também. Essa alcunha de black, ele leva ao pé da letra. Ele é 100% fidedigno à alcunha dele de black, sombrio, misterioso, enigmático. Tá? Como eu resumiria este perfume? Opulento, sexy, quente, intenso, memorável, elegante, almiscarado, viril. E aqui, para deixar claro que ele não é compartilhável, masculino. Esse perfume, ele é 100% masculino, tá? Não imagino uma mulher vestindo essa fragrância. De jeito algum, tá? Com toda essa composição, com todas essas notas, a gente não pode esperar um desempenho baixo, tá? Ele fixa assim em torno de 9 horas, tá bom? Ele não projeta tanto. As notas dele são sim notas para um perfume mais próximo, tá bem? Um perfume que chega mais íntimo, intimista, tá? Só que é um perfume extremamente noturno. Não tem versatilidade. Ele é sim, tá bem, pessoal? Um perfume mais para conquista. Se vocês perguntassem, João, qual a ocasião para esse perfume? Uma noite de encontro. Uma comemoração de alguma data com sua parceira. Tá? Sem dúvida alguma. Tá bom? É um perfume muito romântico. Tá? É... Foge um pouquinho dos perfumes, não vou mentir, dos perfumes que eu tenho, tá? Até mesmo um pouco do meu gosto. Mas a construção dele me chamou muito a atenção. É um perfume que eu teria em minha coleção e espero ter breve. Tá bom? 
Falei do seu desempenho, vestimenta, já deixei claro que isso aqui eu estou mal vestido, tá? É um perfume, sim, de classe, tá? De postura, de presença, ok? Agradeço vocês por essa resenha bem técnica, bem detalhista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui no comentário o que vocês acharam desta resenha. E o principal, se vocês conhecem esse perfume, deixa aqui e compartilha com o pessoal que tem vontade de conhecer, tá bem? Lembrando que é um perfume extremamente caro do ano de 2013. Agradeço a vocês por tudo. Um super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.